இந்த நோட்டுக்கு ட்வெண்ட்டித் நோட் புக் எரர் நோட் ஷார்ட் நோட் அப்படின்னு நிறையா பேர் இருக்குது பட் இஸ் இட் தேட் இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளோ வேர்த் அது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் டாக்டர் சர்வேஷ் ஐ எம் டூயிங் மை ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஜி இன் எம்டி ரேடியோ டயக்னாசிஸ் அட் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் எஸ் ஐ செட் இட் என்ன ப்ரோ புசுக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நானே வந்து ஆடிக்கு ஒரு வீடியோ அம்மாவாசைக்கு ஒரு வீடியோன்னு போட்டுக்கிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறதுக்குள்ளே வந்து அடுத்த நீட் பிஜியே வந்துடும் போல இருக்குது ஸோ தட்ஸ் ஒய் எஸ் ஐ காட் எம்டி ரேடியோ டயக்னாசிஸ் அட் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் மீதியெல்லாம் வந்து நம்ம போஸ்ட் கிரெடிட் சீனில் பேசிக்கலாம் அண்ட் எஸ் வில் மூவ் ஆன் டு த வீடியோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு எப்படியாவது ஒரு த்ரீ கே லைக்ஸ் கொண்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ இன்னும் அதிகமாக பேருக்கு போய் சேரும் இட் வில் ஹெல்ப் ஆர் சேனல் டு க்ரோ அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்ட் அண்ட் இஃப் யூ லவ் மை வீடியோஸ்னா ப்ளீஸ் டூ கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் எஸ் ரொம்ப பேசாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ரோ இந்த ஷார்ட் நோட் எரர் நோட் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் வெளியே நிறையா பேர் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி எரர் நோட் போடுங்க ட்வெண்ட்டித் நோட் போடுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி இல்லை பட் இந்த நோட் வந்து என்னோடய வேர்ஷன் ஆஃப் தோஸ் கைன்ஸ் ஆஃப் நோட் ஓகேங்களா இது நான் கண்டுபிடிச்சது இந்த நோட்டுக்கு பேரெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல பேர் தெரிஞ்சால் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க ஐ வில் கீப் தேட் நேம் டு டு மை நோட் எல்லாம் ரைட்டு ப்ரோ இந்த நோட் என்ன அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா உண்மையிலுமே ஒர்த்தா இருக்கிறத படித்தா போதாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இந்த நோட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன்ஸ் ஐ காட் மை ரேடியோ டயக்னோசிஸ் இட் ஸோ எஸ் கண்டிப்பாக ஒர்த்து ஸோ இந்த நோட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் தட் நோட் பேசிக்கலி அண்ட் அந்த நோட்டை எப்படி உருவாக்குறது ஹவ் டு கிரியேட் இட் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் இட் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் நோட் அண்ட் ஹவ் டு கிரியேட் இட் இந்த நோட் எப்படி உருவாக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் நைன்டி பேஜஸ் நோட் வாங்கிக்கோங்க அண்ட் இது தான் வந்து என்னோட அந்த நோட் ஸோ ஒன் நைன்டி பேஜஸ் நோட் வாங்கிக்கோங்க ஸ்பைரல் பைண்டிங் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நோட் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து லைஃப்க்கு நம்ம போட்டு அடிக்கிற அடிக்க அதை தான் தாங்கும் ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு முடிஞ்சால் இந்த கிளாஸ்மேட் பல்ஸ் நோட்டே வாங்கிக்கோங்க ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் பிகாஸ் இதிலே வந்து பேப்பர் குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அதெல்லாம் தேவையில்ல இந்த நோட் நல்லா இருக்கும் முடிஞ்சால் இதே வாங்கிக்கோங்க நாட் அ ஸ்பான்சர்ட் திங் இதுக்கு ஸ்பான்சர் வாங்கி என்ன பண்ணுறது நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நாட் அ ஸ்பான்சர்ட் திங் பேசிக்கலி ஒரு ஒன் நைன்டி பேஜஸ் நோட் வித் அ ஸ்பைரல் பைண்டிங் வாங்கிக்கோங்க ஒரே நோட்ல தான் நம்ம எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் எழுத போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு பெரிய நோட்டில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டும் வர மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம பேப்பர் கேப்பிட்டு கேப்பிட்டு பிரிச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு லாங் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க இப்போ வந்து ஓஜி படிக்கிறீங்க சர்ஜரி படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஷார்ட் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்து பேஜ் அது மாதிரி கேப் விட்டு நைன்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸையும் பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நீட் யூஜிக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டிவைட் திஸ் ஹோல் நோட் இன்டூ த்ரீ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ பிரிச்சுக்கோங்க அண்ட் இதுக்குள்ளே என்னென்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நோட்டில் என்னென்னலாம் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நீங்கள் உங்கள் மெட்டீரியல் இல்லாமல் நீங்கள் படிக்கிற மெட்டீரியல் இல்லாமல் வெளி சோர்ஸ்லேருந்து படிக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தெல்லாம் இதில் எழுதி வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டேம்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போமே ஒரு நீட் பிஜி என்ட்ரன்ஸு பட் நீங்கள் வந்து மேரோவில் வந்து கிராண்ட் டெஸ்ட் போடுறீங்க இப்போ மேரோவில் போடுற கிராண்ட் டெஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிற புது விஷயம் டேம்ஸில் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு சில விஷயம் மேரோவில் இருக்கும் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த நோட்டில் தான் எழுதி வைக்கணும் லைக் எல்லாத்தையும் வந்து எழுதி வைக்கணும் இல்லை யூ வில் ஃபீல் சம்திங் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இந்த கான்செப்ட் இம்பார்ட்டா இருக்கு இது வந்து இதுல இன்னும் நல்லா இருக்கு சோ இதை நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து இட் வாஸ் ஈஸி ஒரு இடத்துல இருந்து சோ அதை நான் எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன் இங்க நல்லா இருந்தது அப்படிங்கறதுனால அண்ட் செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க ரிப்பீட்டடா வந்து ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்றீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா புரியல இல்ல அந்த இந்த கான்செப்ட்லயே நீங்க ரிப்பீட்டடா தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட்ஸும் அண்
கம்மி கம்மியாக குட்டி குட்டி எழுத முடியுமோ இப்போ பாருங்கள் என்னோடய நோட் பாருங்கள் அதில் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு லைன்லேயே முடிக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு லைன் நாலு லைன் அவ்வளோதான் அதையும் மீறி போது ரொம்ப அதிகமாக வருது கான்செப்டை ஃபுல்லாக கன்சைஸ் பண்ணி எழுத முடியல அப்படின்னா அந்த அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேரோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட எம்சிக்கு ஐடியா வந்து நான் யூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த எம்சிக்கு ஐடியா நான் வந்து இதில் என் புக்கில் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த டாபிக் போட்டு எம்சிக்கு ஐடி போட்டிருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த டாபிக் இந்த எம்சிக்கு ஐடியில் இருக்குது ஸோ இந்த இதை நான் படிக்கிறப்போ அந்த எம்சிக்கு ஐடியா மேரோவில் என்டர் பண்ணி அந்த எம்சிக்யூக்கு போய் அதை நான் அங்கே படிச்சுப்பேன் ஃபுல்லாக திங்க் எழுத முடியல அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து எம்சிக்கு எழுதியை போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ எங்கே இருக்குங்கிறத பேசிக்கலி நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான நோட் என்னன்னா வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு அந்த நோட்டை கொஞ்சம் நீட்டாக அழகாக எழுதுங்க முடிஞ்சால் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த நோட்டை மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம படிக்கணும் நீங்கள் சும்மா கிரிக்கி வச்சிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ண வேகத்திலே முடிரும் ஸோ இதை பார்த்தா படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாக எழுதி வைங்க பிகாஸ் இது வந்து ஃபார் யுவர் ஒன் இயர் வந்து கூடவே வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு அழகாக எழுதுங்க அண்ட் முடிஞ்ச அளவு குட்டி குட்டியாக கன்சைஸாக எழுதி வைங்க லைக் ஐ ஷோட் நெக்ஸ்ட் ஹவு டு யூஸ் இட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ரிவைஸ் பண்ணுவீங்களா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ உங்களோட மெட்டீரியல் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் உங்களோட அந்த மெயின் மெட்டீரியலை படித்து முடிச்சுட்டு இந்த மெட்டீரியலையும் நீங்கள் சேர்த்து ரிவைஸ் பண்ணும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நோட்டை போட்டால் மட்டும் பத்தாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி உங்கள் அந்த மெயின் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் இதுலேயும் சேர்த்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏங்கிறத நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் நோட்டு சரி ப்ரோ நான் நோட்ஸ் எடுத்துட்டேன் எதெல்லாம் என்னோட மெட்டீரியலில் எல்லாம் வெளியே இருந்து நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டேன் திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுறேன் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்போவுமே வந்து நம்மளோட மெட்டீரியலுக்கு தான் வந்து மெயின் ஃபோக்கஸ் கொடுப்போம் ஓகேங்களா நம்ம மெட்டீரியல் இல்லாமல் வெளியே இருந்து ஏதாவது நம்ம புதுசாக படித்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வாட்டி படிப்போம் அதை அப்படியே விட்டுருவோம் பட் அது வந்து அப்படி பண்ணவே கூடாது ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் விச் வி ஷுட் ஹாவ் இன் அஸ் டில் த எக்ஸாம்ஸ் ஸோ நீங்கள் வெளியே இருந்து படிக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரே இடத்துல எழுதி வைக்கிறதுனால நீங்கள் அங்கங்கே 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 நீங்கள் எடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஒரே இடத்துல எழுதி வைக்கிறீங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் யூ அ மேஜர் அட்வான்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு அது கொடுக்கும் உங்களுக்கு அது புரியும் நீங்கள் கிராண்டஸ் போட போட அந்த ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஆஃபனாக பண்ணுற அந்த சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க பிகாஸ் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் படிக்கிறப்போ டேய் பார்த்துக்கோ சில்லி மிஸ்டேக் அப்படிங்கிற தாட் வந்துடும் எப்படியும் ஓகேங்களா இதை படிக்க படிக்க ஸோ நீங்கள் அந்த சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணுறதும் குறையும் ப்ளஸ் நான் சொன்னல அந்த கான்செப்ட்ஸ் கஷ்டமான கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மெயின் மெட்டீரியல் படிச்சுட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் போடுறப்போ ஒரு தப்பு பண்ணுறீங்க அப்போ தான் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அதை ஒழுங்காக படிக்கலான்னு அர்த்தம் அதை நீங்கள் இதில் காப்பி பண்ணி வச்சு மறுபடியும் படிக்கிறீங்களா ஸோ இட் வில் கிவ் யூ மோர் கிளாரிட்டி ஓவர் த கான்செப்ட் அந்த அந்த கான்செப்ட்லேயும் நீங்கள் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க அண்ட் யூஆர் வீக் இன் தட் ஸோ அதை மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால யூ வில் பி யூ வில் பி ரியலி குட் இன் மார்க்கிங் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் தட் கான்செப்ட் எஸ் ஸோ பேசிக்கலி தப்பு பண்ண மாட்டீங்க எம்சி கியூஸில் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பேசிக்கலி மை வேர்ஷன் ஆஃப் த ட்வெண்ட்டி எய்த் நோட் எரர் நோட் ஆர் நீங்கள் ஏதோ பேர் வச்சிங்கன்னா அந்த பேர் ஸோ திஸ் இஸ் மை வேர்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நோட் போடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இது அப்படியே காப்பி பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நான் வந்து எனக்கு எதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதெல்லாம் வந்து இந்த நோட்டில் எழுதியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மாதிரி தான் நான் வெளியேருந்து ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை நான் நான் எப்பயுமே ரிவைஸ் பண்ணுறது என்னோடய மெயின் மெட்டீரியலாக தான் மெயினாக ரிவைஸ் பண்ணுவேன் அந்த வெளியே இருக்கிறத விட்டுருவேன் ஸோ நான் வந்து விட்டுருவேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து வெளியே சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சேன் ப்ளஸ் நான் ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறேன் எம்சிக்யூ மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் புது புது கான்செப்ட்ஸ் ஃப்ரம் எம்சிக்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் எழுதி வச்சேன் பிகாஸ் இந்த இடத்துலலாம் வந்து நான் வீக்காக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இது அப்படியே காப்பி பண்ணணும்னு கிடையாது உங்களோட வீக்னஸ் என்ன உங்களுக்கு வந்து எது இதெல்லாம் வே
போஸ்ட் கிரெடிட் சீனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி போஸ்ட் கிரெடிட் சீனில் நம்ம விதர்சனா போட்ட கமெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த கமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிகாஸ் மூணு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஹண்ட்ரட் கே அன்பாக்சிங் பண்ணுங்கண்ணா ப்ளே பட்டன் அன்பாக்சிங் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அண்டு எதுக்கு நீங்கள் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகணும்னு முதல்ல முடிவு பண்ணீங்க எதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆனீங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அண்டு ஒய் சேனல் நேம் நாட்டோ டாக்டர்னு கேட்டிருந்தாங்க இது மூணுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கொஷின்ஸ் விட்டால் நான் இண்டிவிஜுவல் வீடியோவே போடுவேன் பட்டு இந்த வீடியோவில் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிருச்சு அதனால தான் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கே ப்ளே பட்டன் பேசிக்கலி இன்னொன்று அன்பாக்ஸே பண்ணலை ஓகேங்களா நானே இன்னும் பார்க்கலை ஜூலையில் வந்துச்சு என்கிட்ட டே என்னடா இதுக்காக தானடா கூவி கூவி விற்றேன் ஹண்ட்ரட் கே வரணும் ஹண்ட்ரட் கே வரணுங்கிற மாதிரி வந்ததை இன்னும் அன்பாக்ஸே பண்ணலையான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பேசிக்கலி லைஃப் வாஸ் நாட் குட்டு கொஞ்சம் நாளாக ஸோ அதனால் அண்டு அண்ட் ஆல்சோ வந்து சரி ஃபேமிலி கூட ஓப்பன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஓப்பன் பண்ணலான்னு வந்து அதை நான் மறந்தே போயிட்டேன் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ சீக்கிரம் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஒய் நம்ம சேனல் நேம் நாட் அ டாக்டர் ஒய் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் என்னடா சமாளிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன்னு கோவப்படக்கூடாது பொறுமையாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி பெரிய வீடியோவாக போயிடுச்சு அதனால தான் பட் நான் இதை ஏன் இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் ஃபார் த கமெண்ட் அபிதர்ஷனா ஐ ஜஸ்ட் மேட் மீ ஸோ ஹாப்பி ஸோ எஸ் அதுதான் ஸோ பேசிக்கலி தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயில் கால் ஆரம்பிச்சிருச்சு ட்ரிங்க் லாட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா என்னோடய அட்வைஸ் பண்ணுறான் நினைக்காதீங்க தண்ணியை குடிடா தண்ணியை குடி தண்ணியை குடி ஸோ எஸ் அவ்வளோதான் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்டர் தென் பை and take care